Եթե նախկինում կանայք շատ հաճախ էին կանգնում երկընտրանքի արջև ընտանիք թե կարիերը, ապա ժամանակակից կինը լավագույնս կարողանում է համատեղել եւ ընտանիքը եւ կարիերան, ինչպես նաեւ ժամանակ հատկացնել իր արտակին գեղեցկությանը։ Եթերում նանեն է ողջույն։ Ջուրը մեր օրգանիզմի հիմքն է, իսկ լիմֆան միջ բջջային հեղուկն է, որի միջոցով մեր օրգանիզմում դուրս են մղում թունավոր նյութերն ու ուջիջի կեսագործունեության նյութերը։ Եթե լիմֆան չի շրջանառվում, օրգանիզմում տեղի են ունենում հեղուկի կուտակումներ, ինչի արդյունքում անձը կարող է ձեռք բերել հորմոնալ շեղումներ, վաղաժամ կնճիռներ, ցելուլիտ եւ այլ հիվանդություններ։ Այսօր Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկ ռեաբիլիտոլոգ Արսեն Դաբաղյանի հետ սրուցելու են լիմֆո դրենաժի մասին, որպես կազդուրիչ եւ վերականգնողական մեթոդի։ Ողջուն բժիշկ։ Արո ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ինչ է իրենից ներկայացնում լիմֆո դրենաժը։ Ամենաս սկզբից կնոջեմ խոսքը երբ թե գնում եմ մանուալ լիմֆո դրենաժի մասին, քանի որ այստեղ կատարում ենք մանուալ լիմֆո դրենաժ եւ նաեւ գոյություն ունի ապարատային լիմֆո դրենաժ։ Ինչ է մանուալ լիմֆո դրենաժը։ Ձերքերի միջոցով նուրբ շարժումներով հիմնական աշխատանքը կատարվում մաշկի, ենթամաշկ եւ հյուսվածքների վրա, որտեղ որ նաեւ գտնվել լիմֆացի համակարգը այդ հեղուկը կուտակված մենք մղում ենք դեպի մոտակա ավշային հանգույցներ այդպիսով տեղի ունենում ներծծումը հա այսինքն տեղի ունենում մայտուցի պակասումը իսկ որ դեպքում եք իրարվում այդ ձեր ասած մանուալ լիմֆո դրենաժը մանուալ լիմֆո դրենաժը կատարվում է այդուցների դեպքում երբ որ առաջանում է հետ վիրահատական այդուցներ ինչպես նաև տեսեք մենք խոսում ենք հետ վիրահատական երկրորդային այդուցների մասին, բայց նաև գոյություն ունի առաջնային այդուցներ։ Երկրորդ հայնը տարբերակվում է այսպես հիմնականում տեղի ունենում վիրահատություններից հետո, վնասվածքներից հետո եւ այլն։ Բայց հիմնականում տարբերակումը լինում է այդպես, այսինքն մենք պետք է տարանջատ ենք առաջնային այդուցը, երկրորդային այդուցը եւ նաեւ շատ կարևոր նշել, որ այդուցները լինում են տարբեր տեսակի։ Լինում են կարդիակ այսինքն սրտային անբավարարության դեպքում ին մեն երիկամային եւ մենք այս ամենը տարբերակելով հենց այդտեղ արդեն իսկ ցուցումներ են տրվում եւ իհարկե լինում են նաեւ հակացություններ ինչպես արդեն նշեցիք հետ վիրահատական շրջանում լինում են հայտուցներ որոնք հետագայում խանգարում են մարդու առօրյա կենսակերպին եւ հիշատ դժվարություններ են առաջացնում հնարավոր է լիֆո դրինաժի միջոցով լիովին վերացնել այս խնդիրը լիովին վերականգնում չի լինում ինչի համար քանի որ տեղի ունենում լիֆո սեքցիա այսինքն լիմֆացի հանգույցների հերացում է տեղ ունենում եւ այդ պատճառով այնտեղ արդեն առաջնում է խնդիր եւ լիովին վերջնական դա ուղակի չի անցնում չի բուժում չի դա համարվում դա կյանքի որակի լավացում է տեղ ունենում եւ առաջնահերթ այդուցի պակասում է տեղ ունենում ցավերի պակասում է լինում եւ բնականաբար ձերքի շարժման ուրեմն այդ սահմանափակ վիճակը անցնում է եւ այստեղ էլ կարելի է ընդհանրել որ տեղ ունենում կյանքի որակի լավացում եւ սա կատարվում է տարվա մեջ երկու երեք անգամ իհարկե կախված տվյալ պացիենտի վիճակից ինձ հետաքրքիր է ինչպես է հեղուկը դուրս մղվում եւ հնարավոր է անձը որոշակի գործողություններով նպաստի այդուցի վերացմանը հեղուկը ներծծվում է եւ տեղի ունենում դիտոքսիկացիա այնպես ասենք եւ դե հենց դրա հետևանքով է առաջանում այդուցի պակասում։ Ինձ հետաքրքիր է վիրահատությունից որքան ժամանակ անց կարելի է կատարել այս պրոցեդուրան թե դա շատ խիստ անհատական է։ Եթե խոսքը գնում է կրծքագեղձի ուրիշաբանական կապակցությամբ վիրահատությունների մասին, որտեղ որ ներառված է լիմֆո դիսեկցիա, այսինքն լիմֆացիկ հագույցները հեռացում է տեղ ունեցել, կատարվում է հենց հաջորդ օրը բայց խոսքը այստեղ արդեն չի գնում մանուալ լինֆո դրենաժի մասին որտեղ այդ շրջանում չկա այդուց հետաբեր մենք չենք կատարում լինֆո դրենաժ այլ այստեղ կատարվում են արդա մկանային վարժություններ դիմադրությունով եւ ոչ դիմադրությունով սա շատ հետաքրքիր ծրագիր է եւ թույլ տվեք առթից օգտվելով նաեւ նշել որ մեր կլինիկայի հիմնադիրների շնորհիվ եւ իհարկե իմ ակտիվ մասնակցության շնորհիվ իրատական բլոկի ակտիվ մասնակցության շնորհիվ շատ կարևոր մի ծրագիր մենք ներդրեցինք իրատությունից հետո կատարվող 4 հինգորյա պրոֆիլակտիկ այս հետ իրատական վերականգնողական միջամտությունները կատարվում են անվճար այս ծրագիրը հենց դրա համար մենք արեցինք այդպես որ պիսի հետագա խնդիրները փորձենք ավելի կանխել եւ 
ki cümlenin kemeratı uğramaydıstır. Yen tadrumem yev kret hamuzvatsan vur mek proseduraya nara vurce hasnel tangali artınki. Vur kam proseduraya anrajest tangali artınki hasnelu hamar. Gittik de aşağıda anahtar gönem. Esta kahvaltı tavalıts. Aytuci. Ete şart mezar aytuci. Bana kanabar oraya avlış şartlarının. Bats miçin ob tas tasirku oraya aytsalıtsunların ait kursa espesas vats. Yevette renk mens menkunenum ait artınka. Yev şart şart karabule. Yev tarvamec yerku ankam az ulema kursa ansnele. İnci hamara karabul. Bu tabi henüz ette re. Aitlerit se, bu kum hetaga, aveli şat aituci pakasım. İnci inci met pesasım. Kan var martikan ona gerilen depkir. Galisen, mek kurs anstumen zerk mi kiç aituci pakasım ya viren ki benimen el hetçen galisen, to galisen mi tarih et, to kamer ku tarih et, to aveli aituci fats. İnci amar et pes. Kan var tesek es pratsudanar pratsuduranar mi jotsov anut nerel, infati kanut nerel, viren Kartes test pesasın, Norçana barneden baltsun. Yevet aytuca aveli, skusme aveli, şart bakasel, hence ayt ayt proses iş nöri. Mes pat kesre gete tarama jerku anka met kursa ansne, na tas tas jerku ya. Yer ki vet zamis mek, hingamis mek yer. Da kahvatse şart ana takam bunu tekrum. Şart teri onun enalu şart aveli aytuca şart aveli. Tavali pakasım. Aysinken ays kontrol martik petke müştapes hete vaga kandilen. Ayo, şart hete vaga petkelinen, yev ampayman hete ben mekhurdun. Vurkan of tekrar katsvatsam, linfodrenajet sutsvats çemi ayn het virahata kan, xantijneri hamar, ayn sutsvatse vurpes aranzin miçamatutsun nayev, el vur xantijneri debkum kareli girare linfodrenaj. Sakatarvum nayev estetik miçamatutsun neden yev vur katarvum. Taklinden kti xoroci viratucuner, kam mikroskop plastik ay masine xoroc. Kendi idep neçen var merkentronum et plastik virabojucun ka ye şat aktif et çok aşkatum e. Aysin kendi te telonun plastik viratucun. Ay esteh manual infotrenaj e şat karbur ne dere xavum. İnci amar kanıgur ay ay tuts nere. Ayan et mi poker nişur zevum ne ince ara çanım. Şat arak zevur nerset vum e. Եվ այստեղ միայն պացենտն է շահում, այսինքն օրերը պակասում են եւ ինքը ավելի լավ էր ընդգում, բնականաբար հայելում են իրեն նայելով ավելի լավ էր ընդգում։ Իսկ ինչպես պացենտը հասկանա իր համար նախընտրելի լիֆոդրենաժի տեսակը մանուալ թե ապարատային։ Այսօր մեծ կիրառում են գտել ապարատային լիֆոդրենաժը, տարբեր սարքերի միջոցով են կատարվում, բայց պացենտը ոնց է տարբերակում, հա շատ շատ կարևոր է նորությամբ նշում Եթե կա ձերքի այդուց երկրորդային լինֆի դիմը եւ դա տեղ ունեցել իրատությունից հետո տեսեք ապարատային լինֆոդրենաժը դա կարելի է ասել ինչ-որ պրեսոթերապիա են ասում այն հա ասում ցեխումների միջոցով է այդ ամեն ինչը կատարվում բայց մանուալ լինֆոդրենաժի մեկ պրոցեդուրա ընթացքում մենք կատարում ենք մանուալ լինֆոդրենաժ եւ հակականգային թերապիա ինչպես նաեւ մաշկի խնամ եւ չեմ կարծում որ ապարատային ուրեմն այդ սարքերը կատարում են այդ ամեն ինչը ես իհարկե դեմ չեմ բայց պրակտիկորեն պրակտիկ այս ելնելով մենք եկել ենք իհարկե որ ավելի ճիշտ է ամեն դեպքում կատարել մանուալ լինֆոդրենաժ եւ որպես վերջին հարց ինչ դեր ունի մասնագետի որակավորումը որովհետեւ թվում է թե շատ հեշտ գործընթաց է իրականում հեշտ գործընթաց չէ իսկ դերը ինչ դեր ունի շատ մեծ դեր ունի քանի որ ես ինքս վերապատրաստվել եմ տարբեր երկրներում որակավորում ունեմ սերտիֆիկացված եմ իսկ այստեղ միայն մեկ մասնագետի մասին խոսքը չի գնում այլ ամբողջ թիմի մասին է խոսքը գնում քանի որ տվյալ մասնագետը պետք է լինի լավ որակավորված որովհետեւ կարողանա աշխատել այդ թիմի հետ ինչպես գիտեք մեր կլինիկայում աշխատում է պրոֆեսիոնալ թիմ ես ինքս այդ թիմի մի մասնիկն եմ Եվ բնականաբար մենք անենք ամեն ինչ որպեսի պացիենտը ստանա ճիշտ բուժում։ Շնորհակալ եմ բժիշկ լիֆոդրինաժի մանրամասները ներկայացնելու համար ձեր այցելուներին մաղթում եմ համբերություն եւ ցանկալի արդյունքներ։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւ մաղթում առողջություն։
Երջանկություն, սա թերևս այն համընթանուր արժեքներից է, որին ձգտում է աշխարի յուրաքանչյուր բնակիչ։ Երջանկության պատկերացումները տարբեր են, բայց դրա ձգտումը հավերժական։ Սակայն ինչպես ասում են, երջանկությունը դժվար է գտնել մեր ներսում, բայց մեզանից դուրս ուղակի անհնարին է։ Այսօր նանեի հոգեբանական խորագրում զրուցելու ենք երջանկության հոգեբանությունից։ Իմ հյուրն է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։ Ողջուն Տիկին Ծատուրյան։ Բարևս։ Տիկին Ծատուրյան ասել է թե այն ինչը շոշափելի չէ, մեր երևակայության արդյունքն է։ Ինչ ասել է երջանկություն։ Արդյունք սա նույնպես մեր երևակայության արդյունքը չէ։ Չէ, ես չէի կարող ասել, որ դա երևակայության արդյունք է, բայց մենք կարող ենք խոսել են մի բան եմ ասել, որ մենք մեր զգայարանները ինչպես են աշխատում, որտեղ դա երևակայություն չէ, մենք զգում ենք, չէ, եթե շոշափելի չի, ոչպես զգայարանը շոշափելի չի, բայց մենք զգայարաններից ենք նաև մի տեսակ ոնց որ ստեղծված, հա, մենք ճղայնանում ենք, ուրախանում ենք, լարվում ենք, տխրում ենք, դրա քիչ շոշափելի չեն, իսկ ինչ որեմ նրանք չկան, նրանք այդ փոքր բաներ ներկան, նույնը երջանկություն է, հա, երջանկությունը ինքը դա ամենա ուժեղ էմոցիաներից եւ ամենա դրական էմոցիաներից մեկն է, եթե ոչ ամենա դրականը, առանց որի մարդը չի կարող անում ապրել, եւ այն մարդիկ ովքեր որ չեն ապրում երջանկության այդ զգազմունքները, իրենք գիտեք, նույնիսկ ես համարում եմ, որ շատ հիվանդությունների հիմքում անկած է այն բանը, որ մարդը իրեն կամ երբեք չի զգացել երջանիկ, կամ մեկ երկու անգամ ակի անգամ զգացել երջանիկ, եւ հետո չի զգացել, եւ ամբողջ կյանքը փնտրում է այդ երջանիկ զգալու պահը, որը որ իրեն մոտ այդքան լավ չի ստացվում։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն մտքին, որ երջանկությունը դժվար է գտնել մեր ներսում, իսկ մեզանից դուրս ուղակի անհնարին է, սա իհարկե իմ աստուներից մեկի խոսքն է, բայց այնուամենայնիվ ճշմարտության մասնիկ կա։ Երևի իմաստուն ուներ դեպրեսիվ ֆոն, ես չգիտեմ որ իմաստուն եմ ասին է խոսքը, եւ բայց ես հաստատ գիտեմ որ մարդը եթե ուզում է լինել երջանիկ, նա կդառնա երջանիկ։ Ուղակի, գիտեք ինչ, ես երբեմ են իմ այցելուներին հետեւյալ հարց դեմ տալիս, ինչն է հեշտ լինել, երջանիկ թե դժբախտ Եվ եմ այցելուները բոլորը շատ ճիշտ պատասխանում են, որ դժբախտ լինել է, շատ ավելի հեշտ է, որտեղ դժբախտ լինելու համար դու ոչ մի ջանք չես գործադրում, դու քովրա ոչ աշխատում ես, ոչ հասկանում ես, որ նեղվել չի կարելի, տխրել չի կարելի, ի վերջո դա գերագույն մեղքեր են, հա, տխրությունը չի կարելի բացասական էմոցիաներ ունենալ, չի կարելի ագրեսիաները պահել մեր մեջ, երջանիկ դառնալու համար շատ պետք է ջանք թափվի եւ դա պետք է լինի ամեն օրվա աշխատանք։ Եվ հետո գալիս է մի շատ մեծ թեմա երջանիկ լինելու մասին, երբ որ մենք խոսում ենք մեր էթնոհոգեբանական թեմաները մեր այդ դարավոր տխրությունների մասին, որը նույն նույնիսկ մեզ չի թողնում երջանիկ դառնալ, որովհետեւ երջանկությունից մեկ մի տեսակ ոնց որ բախենանք նույնիսկ, որովհետեւ դժբախտաբար մեր բազմած չարչար ազգի բնավորությունը կերտվելա դարերի մեջ, ջարդերի եւ տարբեր զրկանքների մեջ, հա, եւ երբ որ հայը ուրախանում էր, իսկ հաջ որտուրը էլի դժբախտություններ լինում, նա կապում էր դժբախտություն այդ ուրախանալու երջանիկ լինելու հետ եւ իրեն արքելում էր երջանիկ լինել։ Տեսեք էլի ինչ նախադասություններ ունենք, ինչի դրա է այս ուրախանում։ Եվ դա եւ մենք պետք է այնու ամենայնիվ այդ բոլոր բաները եւ ես շատ ուրախ եմ որ այս որվա սերունները արդեն գիտեք համարում է որ մեծ տրավմաներից հետո հա որը որ ջարդը գենոցիդը համարում է շատ շատ լուրջ տրավմա առնվազն 7 սերունդ պետք է անցնի որպիսի ազգը շարունակի ապրել բնականուն շատ ճիշտ ճանապարհով եւ մենք արդեն կամած այդ 7 3 սերունդին արդեն մոտենում ենք Այսինքն մենք պետք է մի միայն հույս տնենք մեր սեփական անձի վրա եւ ճունենանք սпасելիկներ եւ մենք կերտենք մեր ձեռքով երջանկություն։ Այսինքն սпасելիկները սпасելիկները ինչ առումով ես մեկ հիշ չի ասկասա։ Այսինքն իմ երջանկությունը կախված չէ ուրիշից։ Ես ինքս եմ կերտում եւ պետք է հավատամ, զգտեմ եւ հասնեմ դրան։ Ու ես պետք է ինչ անեմ, ես պետք է հետեւեմ իմ ռեակցիաներին։ Ես կարող եմ ինչ որ տեսակետների փոփոխություն, հա։ Ես կարող եմ ինչ որ մի հարցին նայել մի տեսակետից բայց նույն հարցին ես կարող եմ նայել այլ տեսակետից, հա։ Այստեղ գալիս է երջանկությունը օպտիմիզմ եւ պեսիմիզմը, հա։ լավատեսությունն ու վատատեսությունը այդ բոլորը իրար հետ համակապակցված բաներ են։ Եթե ես ամեն ինչը նայում եմ վատատեսորեն, հա, ինչ երջանկության մասին կարող է խոսնել։ Եթե ես չեմ հավատում իմ ուժերին, 
Եմ որ դուք ասում եք ինքս իմ մեջ կերտեմա ես իմ ուժերին ոչ ոք չի սովորեցրեն հավատալի ուժերին եւ ես կախված եմ սրա նրա ինչ որ ասացից կամ կարծիքից կամ ինչ որ երևույթից հա ինչ որ մի բան է տեղի ունեցել դրանց եմ կախում ինչ երջանկության մասին կարող է խոսք լինել գիտեք դա իհարկե բարձր փիլիսոփայություն է որին մենք դեռ պետք է հասնենք համարվում է որ երջանիկ զգացող իրեն երջանիկ զգացող մարդը նույնիսկ այն մոտիկի կորուստը չի հաստում իրան ներ պիտի չազդի իրան ներսին երջանկությանը հասնելու համար որով հետև ինչում նա բանը եթե նա այդ պահին ընկճվում է նա հետո չի կարող անում այլի օկտակար լինի թե հիշատակի համար թե այն մարդկանց համար ովքեր որ մնում են դրանից հետո քանի որ խոսքը գնաց լավատեսության մասի ինչպես գիտեք մարդիկ դասակարգվում են լավատեսների ում համար բաժակը կիսով չափլիկն է հոր է տեսների ում համար մի եւ նույն է դատարկը եւ իր տեսների որ մարդը տեսնում է այնպես ինչպես կա առանց ավելորդությունների արդյոք չափից ավելի լավատեսությունը չի գործի հետագայում անձի դեմ այսինքն ինքնախապեության չի հասնի չափից ավելի լավատեսությունը մենք կարող ենք բնոտ հագրել իբրեվ այսինքն որ նա չի հասկանում որ փախնում է իրականությունից ինչ որտեղ փախ փախնում է իր երազկոտ շատ դա աղջիկներին է եւ մերուն գնդիները եւ մեզ լսողները իհարկե կանայք են երտասարտ աղջիկներ ունեն այդ հատկությունը որոնք պատրանքների մեջ պատկերացնում են որ իրենց ապագա ամուսինը չի գտեմ ով պետք է լինի եւ այլն եւ այլ եւ եւ իրականությունից փախում են ոչ իրականության մեջ պետք է ապրել ու ուղակի մենք պետք է հասկանանք դրա մասին շատ ես քիչ եմ լսել որևէ մեկը որ ասած լինի մենք պետք է նաև կարողանանք այդ իրականությունը ճիշտ ղեկավարել կառավարել այսինքն երբ որ ես իրականությունը ճիշտ եմ անկանում ես հասկանում եմ ես ինչ պետք է անում բայց դրանից առաջ ես պետք է շատ տարբեր գիտելիքներ ստացած լինեմ այսինքն այն մարդը որը տարաճանաչ չի նա չի կարող սասունցի դավիթը կարդալ այսինքն սկզբից պետք է ունենալ պարզ հոգեբանական նախնական կրթություն որպեսի հետո ցանկացած սիտուացիայում հասկանալ որ ես չեմ ծնվել տարապելու եւ տանջվելու համար եւ սիտուացիան այնպես կամ սիտուացիան փոխեմ կամ ինքս փոխեմ ինք վերաբերում ես սիտուացիայի նկատմամ որպիսի ես ինձ այլևս բատատես չի ճանաչեմ չէ որտեղ սիտուացիան շատ հաճախ մնուման նույնն է իրականությունը մնուման նույնն է բայց իմ տեսակ է դեմ ուսերքի չառաջացի ինքը կարող է փոխվել մեկ անի մասն ունի խոսքովել երջանկությունը այն է երբ քես հասկանում ես այի հարկե տարբերվում է նախորդի խոսքից բայց այն ու ամենայնիվ ես ավելի հակված եմ այս գաղափարի հետ ինչպես լինել հասկացված որովհետև մարդիկ տարբեր են լինում մեկը ոգեղեն է մյուս ավելի նյութական այդ միտք կարմիր գծով անցնում էր երջակություն են երբ որ քես հասկանում են մի տայի ապրենք միջև երկու շաբթի ֆիլմի մեջ դա հումանիստական ամենամեծ մոտեցումն է երջանկությանը եւ գիտեք ինքը շշմելու նախադասություն է եւ ինքը շատ բան է ասում եւ դա ինչ որտեղ ոնց որ մենք որոնենք մարդկանց ովքեր որ մեզ կհասկանան բայց դժբախտաբար մենք չենք գտնի այդ մարդուն ասեմ ինչի որովհետեւ շատ հաճախ մենք ինքն էլ մեզ չենք հասկանում որ մեկին հարցեր եմ դուք ես հասկացրես բոլորը երազում են հասկացված լինել ահա բայց երբ որ հարցում եմ դուք ես հասկացրես ասում է չէ ինչի մենք մեզ չենք կարող հասկանալ որտեղ մենք այդ կան հասարակ չենք չէ մենք սերական արտադրության ինչ որ ստամբ չենք չէ մենք շատ խորը անհատական մարդիկ ենք որոնք ծնվել են համապատասխան ընտանիքում համապատասխան դարաշրջանում համապատասխան ազգության մեջ համապատասխան մշակույթի մեջ եւ մենք այնքան իր արամերջ մեր մեջ բաներ ունենք որ չասաս երբ որ մենք հասունանում ենք եւ մտնում ենք ինչ որ միատ նոր մեզ համար բոլորովի սիտուացիայի մեջ ասում թե ես թեկուս մտերի մի կորուստը մենք մեզ այնպես ենք պահում որ մեզ չենք ճանաչում մենք չենք սпасում որ մենք այդպես այսպես կամ այնպես կարող ենք մեզ պահեն կամ երբ որ ասենք թե մենք սիրահարվում ենք մենք մեզ չենք ճանաչում եւ չենք հասկանում մեզ այդ ինչ տեղի ունեցավ դրա համար խոսել նրա մասին որ սпасել որ մեզ որևէ մեկը կհասկանա դա մի քիչ դժվար բան է որտեղ մարդուն կարող է հասկանալ հոգեբանը այն էլ գիտեք այն հոգեբանը որին անձը վստահում է դրա համար խոսել հասկացված լինել եթե մենք ուզում ենք հասկացված լինել ուրեմն սկսենք նրանից որ մենք ինքներս մեզ միատ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում 
ինչ են մեր մղումները, ինչն են մեր նպատակները, արդյոք երջակություն նպատակին հասնելուց հետո մենք նույն երջակությունը կունենանք, քան երազել այդ նպատակի մասին։ Տեսեք, շատ հաճախ մենք դրան մենք նպատակ ասում ենք, այ, էս էլ ունենամ ու վերջ հասնում ենք դրան, բայց տեսնում ենք, որ մենք բոլորը վիներ դրանի չի երջանկացանք։ Այսի քրիստեղից ինչ է կարիս երջանիք լինելու համար, որ մենք պետք է շատ ճշգրիտ եւ ճիշտ կարողանանք նպատակները դնել, հա, որ մենք հասկանանք, որ մի նպատակը ես նպատակները դնել, համեմատում եմ լեռն աշխարի հետ, հա, որ մի լեռան հետևից մի ուստ է, մի սարի հետևից մի ուստ է, այսքան մի նպատակից հետո ես պետք է հասկանամ սրանց հետո, ես ինչ պետք է անեմ, այս պետք է անեմ, այն պետք է անեմ, այն պետք է անեմ, ոչ թե բավարարվեմ նրանով, որ ինչ որ 20 տարեկանում ես երազալ եմ ունենալ Bentley, ունեցա այդ Bentley-ին, եւ տեսնում եմ, որ ես բոլորովին երջանիկ չեմ դրանից։ Դա է ինձ թե ու մոտեցումը նաեւ մի քիչ իհարկե շեղվեցի, այն նախադասությանը, որ երջակություն էին, որ քեզ հասկանում են։ Ուզում ես քեզ հասկանան, ինքդ քեզ հասկացի։ Երջանկությունը դժվար է ձեռք բերել, բայց շատ հեշտ է կորցնել։ Կա համընդհանուր բանաձև երջանկության ահելու այդ հոգե վիճակը։ Կա, այո, կա այսպիսի մեն բանաձև, որ երջակություն այն ժամանակ է, երբ որ մեր ցանկությունները եւ մեր հնարավորությունները համապատասխանում են։ Եվ երբ որ մեր ցանկությունը իրականանում է, դա ընդհանուր բանաձևն է երջանկության։ Բայց տեղ էլ ինքը քանի որ շատ բար թեմա է, չէ, եւ կարող է լինի, որ ասենք թե ինչ որ մեկի համար, ասենք թե ցանկություն իրականացումը դա այդքան դրական բան չի ուրիշի համար։ Դրա համար ես կլրացնեմ այս այն այդ նախադասությունը, հա, որը սովորաբար համարվում է մի նախադասությամբ, որևէ մեկի իրավունքը չէ ոտնահարելով հանդերց։ Այսինքն մարդը չի կարող լինի երջանիկ, այդ իր սոլիպսիզմի այսքան մենակ սոլո լինելու մեջ նա կարող է երջանիկ լինել միայն այն դեպքում, երբ որ նա այդ իր կարիքները հոգում են այն որ բաների ունենում, բայց իր մերձավորին վնաս չպատճառելով հանդերց։ Այդա կլինի իրական երջանկություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ծատուրյան հետաքրքիր եւ բովանդակալի ծրուցի համար։ Մաղթենք մեզ բոլորիս երջանիկ պահեր եւ լավատեսություն։ Այո։ Գեղեցկությունը եւ համայքը ոչ միայն բնությունից տրված պարգևներ են, այլև տկնաջան աշխատանքի արդյունք։ Էստետիկ բժշկության ամենամյա նվաճումները հնարավորություն են տալիս կանանց ավելի ինքնավստահ զգալ մորանալով տարիքային փոփոխությունների մասին։ Մենք գտնվում ենք Արգինե Դավթյան էստետիկ բժշկության եւ գեղեցկության կենտրոնում եւ այսօր կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Արգինե Դավթյանի հետ զրուցելու ենք գեղեցկության նորագույն մեթոդների մասին։ Ողջուն Արգինե։ Բարեկս։ Դեղյակ եմ որ մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ նորագույն մեթոդների վերաբերյալ սեմինար, որին մասնակցում էին նաեւ դրսից եկած մասնագետներ։ Որն էր սեմինարի նպատակը։ Ճիշտն ասա սեմինարի կազմակերպելը կոնկրետ այդ թեմայով սեմինարի կազմակերպելը արդեն ավանդույթ է դարձել այսպես մեր կազմակերպության համար, որովհետև մենք ներկայացնում ենք այն նյութերը, որոնք որոնց մասին բազմիցս խոսվել է, եւ բնականաբար տարին 1 կամ 2 անգամ հրավիրում ենք դրսից հատուկ տրեներներ, ովքեր էքսպերտներ են կոչվում այսպես ասած այդ գործում, եւ նրանք ներկայացնում են հենց այդ նյութերով նորարար մեթոդներ, եղանակներ եւ նորությունները։ Եվ նույն էլ այս տարի մայիսի 24-ին այո ինչպես ասացիք տեղի ունեցավ մեր սեմինարը որին մասնակցեցին միջազգային հայտնության այսպես մասնագետներ Ալեքսանդր Տուրկևիչը եւ Ելենա Վայբարինան ովքեր ներկայացրեցին մեր twice newty մասին որի մասին մենք շատ խոսել ենք որպես բիորևիտալիզանտ եւ լցնողներից հիալուրոնա թթվի հիմքի վրա պատրաստված լցնողներից ֆիլեքս ընկերության պրեպարատի մասին բնականաբար երկուսներ տվեցին նորությունները որն էր սեմինարի թեման եւ ինչ նորագույն մեթոդներ էին ներկայացված ինչպես նշեցի ալեքսանդր տուրկևիչը կարդած թույս պրեպարատի մասին ուրեմն ընդհանուր թեորիան եւ ցույց տվեց այն պրակտիկ նորությունները որով կարելի է մեկ կետի մեկ անցքի միջոցով երիտասարդացնել 15 20-րոպեի ընթացքում արդեն արդյունքը կտեսնենք բնականաբար քանի որ մեզ բոլորից հայտնի այն բիորևիտալիզացիոն միջամտությունները որոնք մենք մի քանի տարի արդեն իրականացնում ենք ռոցեդուրայից հետո կինը մի քանի օր 
կործնում է իր ակտիվ կենսունակությունը, որովհետև դեմքին լինում են հետքեր, կապտուկներ, ասեղի, բնականավար ազդեցության հետևանքով, իսկ այս մեթոդը այնքանով է լավ, որ ոչ ինչ չի երևում։ Ուղակի պրոցեդուրայից հետո կին ունեն ավելի գեղեցիկ, ավելի թարմ տեսք եւ բնականաբար այն գործունեությունը, որը պետք է կատարվի 3 շաբաթ հետո, այսինքն այն երի տասարդացման պրոցեսը, որը տևելու է մի քանի շաբաթ, այն կկատարվի։ Իսկ որպես այսպիսին, կինը կարող է պրոցեդուրայից հետո վեր կենալ, գնալ զբաղվել իր գործերով։ Ելանա Բայբարին անկարծած Ֆիլեքս հիալուրոնատ հետով հագեցված պրեպարատների լցնողների ուրեմն Ֆիլեքս ընկերության պրեպարատի հետ կապված նորություններ հետաքրքիր մեթոդ տվեց նոր եղանակ կոչում է մելնիցա մի քանի ուրեմն նյուանսների միջոցով իրականացվում է դեմքի ինդեքսների վերականգնում ցկում այդ դեպքում են օգտագործում են շատ քիչ քանակությամբ լցնողներ այսինքն եթե առաջ մենք օգտագործում ենք 1 2 3 միլի 4 միլի նույնիսկ 5 միլի պրեպարատ դեմքի ծավալային թերությունները շտկելու համար այսօր արդեն ունենք նոր եղանակ նոր մեթոդներ որոնց արդյունքում օգտագործվում են ավելի քիչ պրեպարատներ ավելի քիչ է ծանրացվում դեմքի հյուսվածքները եւ ունենում ենք իհարկե ավելի լավ արդյունք շատ հետաքրքիր եւ շատ ցանկալի կարծում եմ մեր կանանց համար նորագույն մեթոդ է այո իսկ ինչ վերաբերում է լցնողներին բնականաբար լցնողների տեսակետը արդեն փոխվել է մոտեցումներ արդեն փոխվել են եթե մի 10 10-ի տարի առաջ մենք որտեղ տեսնում ենք դեմքի վրա ծավալային դեֆիցիտ լցնում ենք այնտեղ կոնկրետ քիչ վերանային շրթունք 10 տարի առաջ երբ կինը մտնում էր բժշկի սենյակ էստեթիստի սենյակ եւ ասում էր գիտեք ինձ նեղում է այս փոսիկները մենք բռնում ենք լցնում ենք այդ փոսիկները եւ կինը գնում էր այսօր այլևս փոխվել են մոտեցումները մենք արդեն ունենք դեմքի հստակ ինդեքսներ մենք գիտենք ծերացման բուն հիմքը պատճառը եւ մի քանի ուրեմն նյուանսներով տրյուկներով այսպես ասած կարելի է ավելի քիչ լցնող օգտագործելով բայց երի տասարդացնել վերականգնել այն ինդեքսները ծավալները որոնք բնականաբար պետք են կնոջի գեղեցիկ եւ առողջ տեսք ունենալու համար Արգինե ես տեղեկացված եմ որ դու ինքդ պարբերաբար մասնակցում ես արտասահմանյան սեմինարներին եւ հետևում ես նորանոր նորագույն տրենդերին որն է հաջորդ քայլը ինչպիսին են հետագա պլանները մի քանի օր առաջ Մոսկվայում մասնակցեցիլ Եգավաշելի կլինիկայում ուրեմն ընդհանուր դեմքի ձևավորման մոտեցումներին, որտեղ կային մի քանի մեթոդներ բնականաբար եւ ինձ ավելի շատ հետաքրքրում էր սկալպ տրակոչվող պրեպարատի միջամտությունը պրեպարատով արվող, որը իրենից ներկայացնում է ոչ թե հիալուրոնաթթվի հիմքի վրա, այլ պոլումալոչն է կաթնաթթվի հիմքի վրա ստեղծված պրեպարատ, որը այսօր աշխարհում կարելի է ասել անկր կրնելի է որպես կոլագենի սինթեզ ապահովող։ Այսինքն ես իմ հաճախորդներին ինչպես եւ խոստացել էի հիմնականում պարանոցային շրջանի մաշկի երի տասարդացումը մի փոքր կաղում էինք, որովհետև այն շատ ավելի խստագույն երի տասարդացնող միջամտություններ հանջող զոնա է եւ մաշկը շատ ավելի նուրբ է, բայց այնուամենայնիվ այո մենք պրեպարատը բերել ենք, սեմինարին մասնակցել ենք եւ իհարկե արդեն կիրառում ենք, որն է մեր հետագա պլանները, այս անգամ ես մի փոքր կշեղվեմ այնպես մեր բուն թեմայից եւ մենք կանցնենք էստեթիկ գինեկոլոգիային։ Ես կարծում եմ հունիսին կկազմակերպենք եւս սեմինար, կհրավիրենք դրսից այս ասպարեզում առաջատարներից մեկին եւ կկազմակերպենք պենք արդեն էստեթիկ գինեկոլոգիա եւ զբաղվող այն գինեկոլոգներին կհրավիրենք եւ կկազմակերպենք այդ ավելի այդ ուղությամբ սեմինար գինեկոլոգիական արտաքին շտկման մասին է խոսքը այո կուզենայի խոսենք նաեւ աշխարհում տեղի ունեցող էստետիկ բժշկության ժամանակակից տրենդերի մասին մի պահ օրինակ նորաձև էր շուրթերը մեծ շուրթերը այժմ նորաձև է նաեւ ընդգծված այդ օսկրերը հիմա ինչն է նորաձև ճիշտ նասած աշխարհում այսօր ավելի շատ զարգացում է ապրում ավելի բնական ինդեքսները որովհետև եթե առաջ կարելիս էին երի տասարդ աղջիկներ ոչ միայն հայաստանի ուրեմն վիճակագրություն եմ ասում այլ նաև ընդհանուր աշխարհում տիրող եթե առաջ ավելի ծավալային ծավալային այսպես աչքին գնող փոփոխություններն էին ավելի նորաձև ապա վերջերս ավելի նորաձև դարձավ ջոուլային կոչվող ուրեմն այդ օսկրի այդ այսպես տղամարդկային գենդեր արտահայտող ուրեմն ինդեքսը երևի թե լսած կլինեք աղջիկները այսպես 
հերթով ճահել երի տասար տարիքի աղջիքները, որորը գալիս էին և ուզում էին այդ ոսկրի ստորին այդ գիծը և անկյուն են գծեին, բայց այն համարվում է որպես էդ պիսին տղամարդկային գենդեր։ Երբ նայում ենք տղամար� որորը կվերադարնան էլի այսպես գեղեցի կովալին։ Ինչ վերաբերվում է աշխարում այսօր կոսմիտալոգիայի մեր բնագավարի ավելի ուրեմ են ակցենտներին, մի փոքր կանգ է առել ամեն ինչ, որով հետև ետ թե մենք վարկյան վարկյան զարգացում էին կապրում և մեզ նորություններ էին հրամցնում, այսօր մի փոքր այդպես չէ։ Եթե մի քանի տարի առաջ մենք ծանկացած բժիշկ իր երկրում աներ որև է պրոցեդուրա բարատոր հետազոտություններ, վիզոլոգիական ինչ-որ ուրեմ ընտվյալներ, այսինքն եթե մենք ունենք ապացուցողական տվյալներ կոնգրետ պրի պարատի այդ ուրեմ են նյութի հետ կապված, այն ունի հատուկ սերցիվիկացում, այն գրանցված � ունեն հատուկ լիցենձավորում, սերցիվիկացված են, ունեն ապացուցողական հիմքեր, այդ տեպքում արդեն այն կարելի է ներկայացնել։ Ես իհարկ է ինկատի ունեմ լուրջ կոնգրեսներ, սեմինարներ, որտեղ ներկայացված են հատուկ եկսպերտներ։ Եվ այսօր ավելի տրենդը գնում է տեպի սարգավորումներ։ Մենք ունենք ավելի շատ զարգացող և ավելի շատ պահանջարկ տեպի ճառագայթային միջամտություն Կյանքում միշտ չէ, որ ամեն ինչ ընդհանում է կնոչ նախա նշած ծենարով, սական եթե նույն իսկ այդ ծենարում չը նախատեսված պոպոխություններ են տեղի ունենում, կարևոր է չկործնել վստահություն ու հավատը սեպական անձի նկատմ